sont maltraités dans ça. Aujourd'hui, le plus difficile qu'on est en train de discuter, c'est le cas de, de l'ouest hein, du Mali, dans la zone de Caille avec les Maracas. Alors qu'avant, nous on pensait beaucoup que la question d'esclavage par ascendance, il fallait penser nord du Mali, et Mauritanie, euh, Niger, etc. Hein, donc c'est quelque chose que vous devez écouter, vous devez vous renseigner et vous devez combat. Ok <rire> Voilà, on va écouter Cheikh Omar. Oui. Donc euh, moi c'est Cheikh Omar Koubali. Je suis historien géographe et je fais de l'éducation populaire. Euh, je suis euh, directeur de Baudan, l'Institut pour l'éducation populaire. Donc nous sommes dans la pirogue dans laquelle on fait la lecture euh, initiée par Koumba. Nous, nous voulons populariser aussi l'éducation. Nous sommes basés à Kaki, au Mali. Vraiment, je suis très content de vous rencontrer. Super. On va laisser le jeune homme se présenter. Moi, c'est Nour Koulibaly, juriste de formation. Je travaille au service de passeport. Okay. Je crois que c'est Ah, Koulibaly. Ah ouais. Je m'appelle Petit Pouliwali. Je suis élève à l'école du Barat de Tafou. J'ai 14 ans, je fais la dernière année. Et j'aime la lecture comme, comme vous dites que vous êtes là et que c'est là pour lire et t'entendre la vie. De robotique au Mali. 
Voilà, et elle va aller représenter le Mali au Ghana pour la compétition internationale. Amata Sissoko. Aminata. Aminata. Ok. Tu fais là. Je me nomme Jenny. J'ai 11 ans. Je fais la 6 e année à l'école qui est beaucoup plus petit. Ah. Il y en a de jolies filles. Moi, c'est Kouli Mariam Nene Satoumizou. Je fais la licence en géologie minière. Je 
sur le fleuve Niger à Bamako. Maintenant, il y a trois ponts. Le pont. Ce que je faisais ou ce que je disais. Hein? 
Hein? On parlait tout à l'heure, même ma, mon premier livre pour enfants, j'ai publié très tôt. Mais celle qui m'a la première fois éditée, c'était une femme très âgée. Mais elle, elle avait beaucoup de respect et beaucoup d'admiration hein? pour avoir fait ça. Donc je pense que aussi c'est les rencontres, c'est les gens. Et peut-être c'est un peu ça que je, je rends en faisant cette petite promenade. Parce que je me suis dit, euh, hier, je pouvais aller hein, faire la promenade. Il m'avait même attendu, j'étais assise. Mais je me dis, quel sens ça a de faire une promenade tout seul Ou bien avec voilà, quelques touristes de l'hôtel. Autant offrir une opportunité hein, à ces filles-là, à ces jeunes, que eux aussi, c'est l'opportunité de le faire. Et maintenant, que ce magal se joigne à nous. Merci Kumba pour cette réponse et qui nous a réussi beaucoup. m'inspire beaucoup parce que c'est pour la première fois que je, je vois ça et puis euh, je vais vous conter une histoire ok la première fois que j'ai vu le fleuve c'était en 1993 pour la première fois de voir une quantité d'eau comme ça <rire> quand j'ai vu cette quantité d'eau là je n'ai pas pu m'en empêcher de crier pour dire que vraiment ça là il y a trop d'eau il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Regardez ce, tout ça dans ces splendide parce que c'est de l'eau. Chez nous, l'eau, c'est une denrée très rare. Mais ce qu'on connaît, c'est les déserts, c'est les dîmes de sable, c'est les, les montagnes. Mais l'eau, quand même, de cette quantité là, chez nous, ça n'existe pas. Et c'est en 2005 que je suis qu'on ne gorge pas un poisson. Parce que ça n'existe pas chez nous. <rire> je pense que de tous les temps, je pensais qu'on dégorgeait les poissons. Moi, je ne sais pas parce que ça n'existe pas. Et, et j'avoue que c'est une grande euh, inspiration. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. Kaiba, 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 kaiba